ஸ்ரீ விநாயகா குருகாம் அறக்கட்டளை த ஸ்கூல் ஆஃப் லைஃப் இது ஒரு வாழ்வியல் பயிற்சி பயம் சார்பாக இன்று நடக்க இருக்கும் நம்மளுடைய சிறப்பு வகுப்பிற்கு உங்களை அனைவரையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறேன் நம்முடைய இந்த பதிவை யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து நபர்களுக்கும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கிறேன் நம்மளுடைய பதிவுகளில் பல்வேறு பதிவுகள் நம்ம சேனல்ல பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இது போக நம்முடைய திருமணம் சார்ந்த விஷயங்களுக்காக பரிகார கோவில்களும் திருமணம் யாருக்கு எங்கே எப்படி நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தொடர்ந்து பதிவேற்றம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் அனைவரின் நலனுக்காக நீங்கள் அனைவருமே எளிதாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளும்படி தான் இந்த பதிவு இருக்கும் எனவே அனைவருமே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் கட்டாயம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இதில் இடம்பெறும் நன்றி வகுப்பிற்குள் செல்லலாம் இன்று நம்ம பார்க்க இருப்பது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் நட்சத்திரம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நட்சத்திரங்களோட பத்து பிரிவுகள் என்ன அப்படின்ற விஷயத்த தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நம்ம நட்சத்திரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்பேன் நிறைய பேர் தெரியாது நட்சத்திரத்தை மட்டும் சிறப்பு வகுப்பாக எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் அப்படி நட்சத்திரத்தை மட்டும் போய் வகுப்பு எடுக்கிறதுக்கு குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருட காலம் ஆகும் அவ்வளவு விஷயங்கள் நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றன அதனால அவ்வப்பொழுது இந்த நட்சத்திரத்தில் பண்ண சிறப்பு விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரேன் அதை குறிப்பிடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நட்சத்திரம் சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தியானது மிக துல்லியமான விஷயங்களை கணிப்பதற்கு உதவி செய்யும் அதன் அடிப்படையில் இன்னைக்கு நட்சத்திரங்களோட பத்து வகையான பிரிவுகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் பொதுவாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட ராம நம்முடைய ராசி சக்கரம் முந்நூற்றி ஏழு டிகிரியில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா அந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நட்சத்திர பிரிவு என்பது பதிமூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு டிகிரி அளவை கொண்டுள்ளது இந்த பதிமூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணு டிகிரியில் நான்கு பாதங்களை உள்ளடக்கியது இந்த நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரங்களை நம்ம எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த நட்சத்திர பிரிவுகள் இருக்கு இல்லையா நட்சத்திரத்தை வந்து பத்து வகையாக பிரிக்க முடியும் பத்து வகையாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் பிரிவுகள்லாம் நிறையாக இருக்கும் ஆனால் குறைந்தபட்சம் இந்த பத்து வகையான பிரிவுகள் நம்ம பார்க்கணும் முதல் பிரிவு அப்படின்றது ஊர்த்தவ முகம் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊர்த்தவ முகம் நட்சத்திரங்கள் என்பது ரோகிணி திருவாதிரை பூசம் உத்திரம் உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் உத்திரட்டாதி இந்த ஒன்பது நட்சத்திரங்களுமே வந்து ஊர்த்தவ முக நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த நட்சத்திர நாட்களிலே நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் செய்யலன்னா ஒரு சில காரியங்களை மட்டும் சொல்றேன் வீடு கட்டும் பொழுது மேல அந்த அஸ்திவாரம் போடுறது கிடையாது மாடு வீடு கட்டும்போது சென்ட்ரிங் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களை இதுல ஆரம்பிக்கலாம் கொடிமரம் நடலாம் மதில் சுவர் எழுப்பலாம் வாசற் படிய வைக்கலாம் வீதிகள் அமைக்கலாம் யானை குதிரை கொட்டகை அமைப்பது கொட்டகையோட பந்தல்கள் அமைப்பது தோட்ட தோட்டம் அமைப்பது பதவியேற்பு இவை அனைத்தும் செல்வதற்கு செய்வதற்கு உகந்த நட்சத்திரங்கள் இவை ஊர்த்தவ முக நட்சத்திரங்கள் அடுத்ததாக அதோமுகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோமுக நட்சத்திரங்கள் அதோமுகம் நட்சத்திரங்கள் என்பது பரணி கார்த்திகை ஆயுள்யம் மகம் பூரம் விசாகம் மூலம் பூராடம் பூரட்டாதி இந்த ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதோமுக நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த நாட்களிலே போர் போடுவது குளம் வெட்டுவது கிணறு வெட்டுவது புதையல் விஷயங்களை தேடி எடுப்பது களஞ்சியம் வைப்பது வேலி கட்டுவது பாதாள அறைக்குள் பிரவேசம் செய்வது கணிதம் ஆரம்ப கணிதம் ஆரம்பம் சொக்கட்டான் விளையாட்டு இந்த விளையாட்டெல்லாம் இது போன்ற விஷயங்களை செய்வதற்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் உதவி செய்யும் அடுத்ததாக திரேக் முகம் நட்சத்திரங்கள் அஸ்வினி மிருகசீரிடம் புனர்பூசம் அஸ்தம் சித்திரை 
சுவாதி அனுஷம் கேட்டை ரேவதி இந்த ஒன்பது நட்சத்திரங்களும் பிரேக் முகம் நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த நாட்களிலே கால்நடை வாங்குதல் அதை விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லுதல் ஏற்றம் அமைத்தல் உழவு ஆரம்பிப்பது கால்வாய் வெட்டுது வெட்டுவது தூண்கள் நடுவது போன்ற செயல்கள் செய்வது மிக உத்தமமான செயல்களாக இருக்கும் இந்த நட்சத்திரத்துல அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்திர நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நட்சத்திரங்கள் ஸ்திர ராசிகள் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்ப ஸ்திர நட்சத்திரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கலாம் ரோகிணி உத்திரம் உத்திராடம் உத்திரட்டாதி இந்த நாட்கள் எல்லாமே ஸ்திர நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த நாட்களிலே விதை விதைப்பது பதவி ஏற்பது புதிய ஊருக்கு குடிபெயர்வது நந்த வனங்கள் அமைப்பது வீட்டில் உள்ள பூங்காக்களை பராமரிப்பது இவை அனைத்தையும் செய்வது சிறப்பாக அமையும் அடுத்ததாக சர நட்சத்திரங்கள் புனர்பூசம் சுவாதி திருவோணம் அபிட்டம் சதயம் இந்த நாட்கள் எல்லாமே சர நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த நாட்களிலே புதிய வாகனம் வாங்குவது வாகனத்தை ஓட்டுவது வய அந்த வயல் அமைப்பது புதிய தோட்டம் அமைப்பது இதெல்லாமே செய்வதற்கு மிக உகந்த நட்சத்திரங்கள் அடுத்து உக்கிரத நட்சத்திரம் என்று ஒரு பிரிவு பரணி மகம் பூரம் ஊராடம் ஊரட்டாதி இது அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உக்கிர நட்சத்திரங்கள் என்று பெயர் பெறுகின்றன இந்த நாட்களிலே விவாதம் செய்வது ஒரு விவாதம் செய்தால் வெற்றி பெறக்கூடிய நாட்களாக இவை அமைகின்றன போ அந்த காலத்துல போர் செய்யறதுக்கும் இந்த நட்சத்திரத்தை பயன்படுத்தினார்கள் பொதுவாகவே நம்மளுடைய அரசர்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முன்னாள் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஜோதிடம் என்பது ஒரு காலத்துல அரசர்களுக்காக பார்க்கப்பட்டது பிற்பாடு நம் அனைவருமே வந்து விவசாயம் செய்வதற்காக தான் அந்த ஜோதிடத்தை ஆரம்ப காலத்தில் பயன்படுத்தினார்கள் அப்ப ஆரம்பத்துல பயன்படுத்தினவங்கன்னா அரச பெருமக்கள் தான் வந்து அரசவை ஜோதிடர்கள்னு இருப்பாங்க அப்ப எல்லாம் அவர்களுக்கு தான் இந்த சிறப்பு தெரியும் மன்னனின் ஒவ்வொரு நாளையும் எப்படி செய்வது என்பதை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் இப்ப மிச்சர நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு கார்த்திகை விசாகம் இந்த நாட்கள் வந்து மிச்சர நட்ச நட்சத்திரம் என்று சொல்லுவோம் இந்த நட்சத்திர நாட்களிலே தெய்வ அணுகூலம் பெறுவதற்காக வழிபாடு செய்வது கிரக சாந்தி பூஜைகள் செய்வது கிரக அபிஷேகம் செய்வது விவசாயிகள் விதை விதைப்ப விதை விதைப்பதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஊர்வலம் செல்ல மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் பயிரிடுவதற்காகவும் கிரக சாந்திகளை செய்வதற்காகவும் இவை பயன்படுகின்றன அடுத்ததாக சீக்கிர நட்சத்திரம் அஸ்வினி பூசம் அஸ்தம் இந்த நாட்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிர நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த நாட்களிலேயே ஆபரணம் அணியக்கூடிய நட்சத்திரம் பஞ்சாயத்து பண்றது விளையாட்டு ஆரம்பிப்பது புதிதாக விளையாட்டுகளை ஆரம்பிப்பதற்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் உதவி செய்யும் புதிதாக மருந்து சாப்பிட்றது கூட இந்த நட்சத்திரங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஞான ஞான வித்தைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் பிழை திருத்துவது பயணம் செய்வது இந்த எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு சிறந்த நட்சத்திரமாக பார்க்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மிருது நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிரிவு மிருது நட்சத்திரம் சித்திரை மிருகசீரிடம் அனுசம் ரேவதி இவை இவை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மிருது நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படும் புதிய நண்பர்களுடைய சேர்க்கை ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் நண்பர்களுடைய சேர்க்கை அந்த புதிய நண்பர்களை பார்ப்பதற்கு புதிய நண்பர்களை பழகுவதற்கு இவற்றிற்கு ஒரு உகந்த நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் ஆபரணம் அணியிறது புதிய ஆடைகளை உடுத்துவது 
சங்கீதத்திற்காக பயிற்சி செய்வது சுப மங்கள காரியங்கள் இவை அனைத்திற்குமே உத்தமமான நட்சத்திரங்கள் இந்த மிருது நட்சத்திரம் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா தாருண நட்சத்திரம் திருவாதிரை ஆயில்யம் கேட்டை மூலம் இது எல்லாமே வந்து தாருண நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தாருண நட்சத்திரத்தின் பயன்பாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பேய் ஓட்டுறது பிசாசை விரட்டுவது சாந்தி செய்வது புதையலை புதையலை எடுப்பது புதையலை வைப்பது இது போன்ற செயல்களை செய்வதற்கு உத்தமமான நாட்கள் அடுத்ததாக இன்னும் பாருங்க ஆண் நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பத்து வகை பிரிவுகளை பார்த்துருக்கோம் மறுபடியும் இன்னும் நட்சத்திரம் சார்ந்த சில பல்வேறு விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஆண் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்வது பரணி ரோஹிணி உணர்பூசம் பூசம் மகம் அஸ்தம் சித்திரை விசாகம் திருவோணம் போராட்டாதி உத்தரட்டாதி சரி இந்த ஆண் நட்சத்திரம் சொல்லிட்டோம் அதை எங்க நம்ம பயன்படுத்தலாம் யோசிச்சு பாருங்க சிந்தித்துக் கொண்டே வாருங்கள் பதில் அப்புறம் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நட்சத்திரங்கள் வந்து எந்த இடத்துல பயன்படுத்தலாம் பெண் நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்றது அஸ்வினி கார்த்திகை திருவாதிரி ஆயில்யம் பூரம் உத்திரம் சுவாதி அனுசம் கேட்டை ஊராடம் உத்திராடம் அவிட்டம் ரேவதி இவை எல்லாமே பெண் நட்சத்திரங்கள் அடுத்ததாக சவ்விய நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை உணர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி மூலம் ஊராடம் உத்திராடம் ஊரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி இதெல்லாமே வந்து சவ்விய நட்சத்திரங்கள் என்று பெயர் பெறுகின்றன அடுத்ததாக அவ சவ்விய நட்சத்திரம் ரோஹிணி மிருகசீரிடம் திருவாதிரை மகம் பூரம் உத்திரம் விசாகம் அனுசம் கேட்டை நிறுவனம் அவிட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ சவ்விய நட்சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இன்னும் சில பாருங்க குருட்டு நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குருட்டு நட்சத்திரம் சூரியன் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே குருட்டு நட்சத்திரங்கள் இந்த நாட்களிலே எந்தவித ஒரு சுப காரியங்களும் செய்ய செய்யாம இருப்பது நல்லது ஏன்னா மேல வந்து நம்ம நிறைய நட்சத்திரங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் கூட குருட்டு நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஒரு சில விஷயங்களை பார்க்கும் இந்த நாள் இந்த சூரியன் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த நட்சத்திரம் மேலே சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரம் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப காரியங்கள் செய்யக்கூடாது ஏற்கனவே மேலே சொன்ன மாதிரி நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த குருட்டி நட்சத்திரம் வரக்கூடிய அந்த நாட்களிலே சுப நட்சத்திரங்களாக இருந்தாலும் தவிர்ப்பது சிறப்பு அடுத்ததாக ஒரு கண் உள்ள நட்சத்திரம் சூரியன் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் வந்து ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் ஒரு கண் உள்ள நட்சத்திரங்களாக பாவிக்கப்படும் இந்த நாட்களிலே எந்தவித சுப காரியங்களும் செய்யாமல் இருப்பது உத்தமம் அடுத்ததாக இரண்டு கண்கள் உள்ள நட்சத்திரம் சூரியன் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபது இந்த நட்சத்திரங்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கண் உள்ள நட்சத்திரங்களாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த நாட்களிலே அனைத்து வித சுப காரியங்களும் செய்யலாம் 
உயிரற்ற நட்சத்திரம்னு ஒரு சில நட்சத்திரங்கள் இருக்கு சூரியன் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ஏழு இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒரு உயிரற்ற நட்சத்திரங்களாக நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த நட்சத்திரங்களையும் சுப காரியங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் அதே போல சூரிய சந்திர கிரகணத்திற்கு முன்னாடி நாளும் பின்னாடி நாளும் பூரண கிரகணத்திற்கு முன் ஏழு தினங்களும் பின் ஏழு தினங்களும் தவிர்ப்பது நல்லது பார்ச்சுவ கிரகணத்திற்கு முன்பின் மூன்று தினங்களும் எந்த விதமான சுப காரியங்களும் எந்தவித சுப காரியங்களும் செய்யாமல் இருப்பது சிறப்பு நட்சத்திரங்களை இப்ப சாரதி பிரிவுகளாக பிரித்து சொல்லிடலாம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் அது என்னென்ன பிரிவுகளை சேர்ந்தது அப்படின்றதும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அஸ்வினி சர நட்சத்திரம் பரணி ஸ்திர நட்சத்திரம் கிருத்திகை உபயம் ரோகிணி சரம் மிருகசீரிடம் திறம் திருவாதிரை உபயம் புனர்பூசம் சரம் பூசம் சிரம் ஆயில்யம் உபயம் மகம் சரம் பூரம் ஸ்திரம் உத்திரம் உபயம் ஹஸ்தம் சரம் சித்திரை ஸ்திரம் சுவாதி உபயம் விசாகம் சர நட்சத்திரம் அனிசம் ஸ்திரம் கேட்டை உபய நட்சத்திரம் மூலம் சர நட்சத்திரம் பூராடம் சிற நட்சத்திரம் உத்திராடம் உபய நட்சத்திரம் திருவோணம் சர நட்சத்திரம் அவிட்டம் சிற நட்சத்திரம் சதயம் உபய நட்சத்திரம் பூரட்டாதி சர நட்சத்திரம் உத்திரட்டாதி ஸ்திர நட்சத்திரம் ரேவதி உபய நட்சத்திரம் இவை அனைத்துமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நட்சத்திரத்தோட சிறப்புகள் பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து நட்சத்திரத்தை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இந்த நட்சத்திரத்துல நீங்க வாழ்க்கையில சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய வெற்றிக்கு அதை பயன்படுத்தணும் வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சரியாக அதை சொல்லி அந்த வெற்றிக்கு அவங்களுக்கு அதை பயன்படுத்தணும் நட்சத்திரங்கள்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறது இது நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா இது ரொம்ப கொஞ்சம் இன்னும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நட்சத்திரத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலே நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்க்கலாம் நட்சத்திரத்தான் அவ்வளவு சொல்லும் சொல்றேன் நட்சத்திரத்தை மட்டும் நம்ம சிறப்பா வகுப்பு எடுக்கணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு வருஷம் ஆகும் நட்சத்திரங்களுக்கு மட்டுமே அவ்வளவு சிறப்புகள் நட்சத்திரத்திலே இருக்கின்றன இப்ப உங்க கேள்வி கேட்கலாம் உங்களுடைய வகுப்பு பத்தின கருத்தையும் கேட்கலாம் நம்முடைய கேள்விகளை கேட்டுட்டு வகுப்பின் கருத்து பதிவுல நீங்க ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்க சொன்னீங்கன்னா தான் இந்த நட்சத்திரத்துல பயன்பாடு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவி செய்தது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் புதிதா வந்த நபர்களும் கேளுங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா வெங்கடேசன் பேசுறேன் வரிசை ஐம்பத்தி ஒன்பது ஐயா நம்ம இதுல சொன்னீங்க குருட்டு நட்சத்திரங்கள் சொன்னீங்க சூரியனில் இருந்து இரண்டு ஐந்து ஏழுன்னு சொல்லி சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து கோச்சாரப்படி எடுக்கணுமா இல்ல நம்மளுடைய ஜனன ஜாதகத்துல இருந்து அதுல இருந்து எடுக்கணுமா ஐயா இல்ல இல்ல அதாவது சுப காரியங்கள் செய்வதற்கு கோச்சாரப்படி தான் எடுக்கும் சரிங்க ஐயா ஆமா அதுலதான் அதுலதான் தீர்மானிக்கும் ஏன் இந்த சுப காரியங்கள் பாத்தீங்கன்னா முகூர்த்த காரியங்கள் இதெல்லாம் நிர்ணயம் பண்றோம் இல்லையா அப்ப வந்து ரொம்ப வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கணும் நம்ம சுப நட்சத்திரங்கள் சொல்லி எடுப்போம் சுப நட்சத்திரம் நம்ம வந்து நம்ம சுப நட்சத்திரங்கள் பிரிச்சு பார்க்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு தான் இந்த பிரிவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்குதான் கேட்டேன் டவுட்டா இருந்தது அதுக்காக நல்லா அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வகுப்பு வந்து ரொம்ப சிறப்புங்க ஐயா ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தை பத்தி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து விளக்கம் வந்து நான் இப்பதாங்க கேட்டுருக்கேன் நான் இது அங்கங்க வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கேட்டிருப்பேன் ஆனா முழுமா அதாவது முழுமையா வந்து இல்ல ஒரு ஒரு சின்ன விஷயமா தான் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுவே வந்து இவ்வளவு விஷயங்களை இதுக்குள்ள அடங்கியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா ரொம்ப ஆஹ் சரிங்க நம்ம நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாரமும் வகுப்புல கலந்துக்க முடியல அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு உங்க உங்களுடைய குரலை கேட்டோம்னா ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு 
திருநாதருடைய வாய்ஸ் கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் ஐயா நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வகுப்பையும் வந்து நீங்க வந்து யூடியூப்ல வந்து அப்லோட் பண்றீங்க அதுக்கு அதை நான் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா ஏன்னா எனக்கு அந்த டைமிங் கிடைக்க கிடைக்கிறத கரெக்டா பார்த்து அதுல இருந்து குறிப்பு எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஐயா உங்களுடைய உங்களுடைய இந்த பணி வந்து ரொம்ப மேல் மேலும் சிறக்க சிறக்கணுங்க ஐயா ரொம்ப சந்தோஷங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் ஐயா நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கோம் உண்மையாகவே நட்சத்திரத்தை பத்தி முழுமையாக தெரிந்து சொல்வதற்கு ஒரு வருட காலம் ஆகும் அவ்வளவு விஷயங்கள் நட்சத்திரத்திலே இருக்கு இதெல்லாம் எங்க பயன்படுத்தணும் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஜோதிட திறமையை பொறுத்தது நட்சத்திரங்களை நம்ம தெரிந்து கொண்டோம் அந்த நட்சத்திரங்களை எங்கே பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஜோதிட திறமை யாருக்கு எங்க எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒரு காரியத்துக்கு அப்படின்றத அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளணும் ஒவ்வொருத்தராக பேசலாம் அப்படி இந்த நட்சத்திரங்களை தெரிந்து கொள்ளும் போது நீங்க ஒரு பலன் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பலன் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக சொல்ற சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் தொடர்ந்து அனைவருமே வந்து உங்கள் கருத்து பதிவுகளை பதிவு செய்யுங்க கேட்டு நிலை அந்த வகுப்பு வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து பலனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இது போன்ற ஒரு சிறப்பு வகுப்புகள் நமக்கு தேவைன்னா அதையும் நீங்க தெரிவிக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எதை நீங்க கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் குறிப்பில் உபயோகிச்சு பலன் சொல்ல முடியும் ராசில வந்து எடுங்க உபய ராசி என்பது வேற உபய நட்சத்திரம் என்பது வேற சரம் சரம் சிரம் உபயம் அவ்வளவுதான் முதல் நட்சத்திரத்தை சர நட்சத்திரமா எடுக்கிறோம் இரண்டாவது ஸ்திரமா எடுக்கிறோம் மூணாவது உபயமா எடுக்கிறோம் ஆனா இப்ப கார்த்திகை நட்சத்திரத்துல ஒரு கிரகம் நின்றுச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கெத்தா தானே இருக்கு கெத்தா தானே காட்டும் உபயம்னா ரெண்டும் ரெண்டு ரெண்டு படையா வேலை செய்யும் ஆமான்னு சொல்லும் சமயத்துல இல்லைன்னு சொல்லும் ஆனா கார்த்திகை நட்சத்திரத்துல செவ்வாயோ சுக்கரனோ இருந்தா திகத்தா தானே இருக்கும் அப்படி நம்ம எடுக்க கூடாது ராசி படி எடுத்தா அப்படி வரும் நீங்க சொல்றது நட்சத்திரத்தை படி உம் நட்சத்திரத்தை நம்ம தனியா எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா சரிங்க சரிங்க ஐயா சரிங்க நட்சத்திரத்தை மட்டும் நம்ம தனியா எடுத்துக்கிறோம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒரு கிரகம் சூரியனுடைய குணாதிசம் அப்படின்னு சொல்வதை விட அதை இன்னும் கூர்ந்து கவனிக்கணும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்துல ஒரு கிரகம் நின்னுச்சு அப்படின்னா அது வந்து உண்மையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் சூரியனுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்தாது சரிங்களா அது வேறு ஒரு கிரகத்தின் தன்மையை வெளிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா சூரியனுடைய அந்த ஆளுமை கொண்ட அந்த நட்சத்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு கிரகத்தின் தன்மையை தான் சொல்லும் கார்த்திகையில நிக்கிறதுனால அது சூரியனுடைய தன்மையை முழுமையாக சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சூரியனுடைய நட்சத்திரமாகவே இருந்தாலும் வேறு ஒரு நட்சத்திரத்தின் குணாதிசயத்தை அது எடுத்து சொல்லும் அது ரொம்ப ஒரு நிறைய விஷயம் ஞானம் வேணும் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு அப்ப நீ சொல்றவங்க எவ்வளவு எவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு எங்களால புரிஞ்சிக்காத முடியுது ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா இப்ப ஒரு கேள்விக்கு கார்த்திகை நட்சத்திரத்துல ஒரு கிரகம் விற்கிது அப்படின்னா அந்த காரக உறவுகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலக்கை அடைக்கக்கூடிய உறுதித்தன்மை இருக்கும் லட்சியம் அல்லா இலக்கை அடைக்கக்கூடிய உறுதித்தன்மை வேகமா செயல்படுவாங்க பயங்கர வேகமா இருப்பாங்க பொறாமை பொசசிவனஸ் அதிகமாக அவர்களுக்கு இருக்கும் உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள் இருப்பார்கள் வழி உணவு இருக்கும் 
முன்னாடி பிறவில அவங்க பல்வேறு கெட்ட விஷயங்களை செய்திருப்பார்கள் கெட்ட விஷயங்கள்னா அடுத்தவங்களோட இடத்தை அபகரிப்பது பிற சொத்தை அபகரிப்பது இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க இந்த காலத்துல உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு சரியா அமையாது திருமண பிரச்சனை கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் கணவன்ல ஒரு பிரிவை கொடுத்துவிடும் இது மாதிரி வந்து சொல்லணும் ஏன்னா இப்ப கார்த்திகை நட்சத்திரம் தனியா தான் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இவ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கார்த்திகை நட்சத்திரத்தோட அதுல நிக்கிற அந்த கிரகங்கள் வந்து இது போன்ற வேலைகளே செய்வதற்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் உங்க பொண்ணோட உங்க பொண்ணோட ஒரு சப்போஸ் வந்து உங்களுடைய ஐந்தாமது வீடு போய் இந்த நட்சத்திரத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய முதல் குழந்தை இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போன ஜென்மத்துல செஞ்சுட்டு வந்துதான் இங்க போறது புரியுதுங்களா ஐந்தாமதி பதி சுக்கரனா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல ஐந்தாமதி பதியா நிக்கல வேற ஏதாவது ஒரு கிரகம் வந்து சுக்கரனே வந்து அங்க நிக்குது இப்ப வந்து சூரியனே அங்க நிக்கணும்னு வச்சுக்கங்க சுயசாரம் தானே சூரியன் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனா உங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சுட்டு தான் இந்த ஜென்மத்துல பிறந்திருப்பாங்க தந்தையா சரிங்களா அப்ப ஒரு சுக்கரன் நினைச்சுன்னா உங்க அத்தை வழி உறவுகள் இதெல்லாம் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யார் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தாலே யாரு எந்த விஷயத்த அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு மூணு நாலு டைப்ல வந்து ரிப்பீட்டா வர மாதிரியே வருது அப்ப வந்து இந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கக்குள்ள நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்ப வந்து அவங்க ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து சுபத்தன்மையோட சொல்லிருப்பீங்க இன்னொரு பின்னாடி முதல்ல சொன்னது பொதுப்படையாக சொன்ன சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திரம் சரிங்களா நல்ல நட்சத்திரமாக இருந்தாலுமே குருட்டு நட்சத்திரமாக இருக்கும் பட்சத்துல அது செய்யக்கூடாது சரிங்களா சரி அப்படின்னா குருட்டு நட்சத்திரத்தை சுத்தமா விளக்கணுமா அப்படிங்கறது அடுத்த ஒரு கேள்வி வரும் அந்த குருட்டு நட்சத்திரங்களும் எந்தெந்த காரியங்களுக்கு உகந்ததோ அந்த காரியங்களுக்கு செய்யலாம் அதான் சொல்றேன்ல இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் இல்ல இந்த சும்மா ஒரு ஒரு டாட் மாதிரி தான் வச்சிருக்கேன் அதான் சொல்றேன் நட்சத்திரத்தை பத்தி நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு காலம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வகுப்படுத்திட்டு இருக்கணும் தினசரி வகுப்பாக வார வாரம் இல்ல தினசரி எடுத்தாக தான் ஒரு வருட காலத்துல அத நட்சத்திரங்களை பத்தி சொல்லி முடிக்க முடியும் அவ்வளவு விஷயங்கள் நட்சத்திரத்துல இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பொதுவா தான் சொல்லியிருக்கேன் குருட்டு நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா அந்த குருட்டு நட்சத்திரத்தை இப்ப எல்லாமே விஷயம் அந்த குருட்டு நட்சத்திரங்களை நம்ம வாழ்க்கையில எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பாக்கணும் இது பொதுப்படையாகவும் மாறும் ஒவ்வொருத்தரோட சுய ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலும் முற்றிலுமே வந்து மாறும் ஒருத்தரோட சுய ஜாதகத்துல சுற்றிலும் முற்றிலும் வந்து மாறக்கூடியது இப்போ எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னு ஐயா இப்ப வந்து நீங்க ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் வரிசை சொல்லிருக்கீங்க அத இப்ப பாத்தீங்கன்னா குருட்டு நட்சத்திரத்துக்கு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு ஃபர்ஸ்ட் நாலு அப்புறம் லாஸ்ட் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க ஒற்றை கண் உள்ள நட்சத்திரம் பாத்தீங்கன்னா ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த மாதிரி வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப எனக்கு என்னன்னா இப்ப வந்து நம்மளுடைய நட்சத்திர லிஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை ரோகிணின்ட்டு அப்படிதான் <laughs> 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 
நல்லாருக்குங்க <laughs> <laughs> இந்த உயிரற்ற நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு சொன்னீங்க ஐயா அது கொஞ்சம் நான் லாஸ்ட்ல எழுதாது விட்டுட்டேன் ஒண்ணு ரெண்டு அப்புறம் இன்னும் நம்பர்ஸ் எதுவும் சொன்னீங்களே ஐயா நாளைக்கு வந்து பதிவுல போடுறமா போய் பாருங்க சரிங்க ஐயா சரிங்க ரொம்ப கே நன்றிங்க ஃபுல்லாவே வரும் ஃபுல்லாவே வரும் போய் பாருங்க அதல விரிவா எடுத்து நோட்ஸ் எடுத்துங்க சரிங்க ரொம்ப கே நன்றிங்க ஐயா எடுத்து வச்சு பயன்படுத்துங்க நன்றி மாவால் சொல்ல முடியும் நீங்க நான் நினைக்கிற மாதிரி அந்த நட்சத்திரம் பத்தி சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் மாவால் சொல்ல முடியும் நல்லாருக்கு <laughs> ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கும் முகூர்த்தம் குறிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரே முகூர்த்தத்துல நல்ல முகூர்த்தமா பார்த்து ஒரு பாத்தீங்கன்னா நாடகம் திருமணம் நடந்துருது இல்லையா திருமணமான அனைவருமே வந்து நல்லா வாழ்றாங்களா இல்ல சொல்ல முடியாது ஏன் அது எங்க தவறு நடக்குது யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து நம்ம கலாண்டர்ல எல்லாம் முகூர்த்த நாள் சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஆவணி மாசம் வரும்போது ஆவணி மாசத்துல ஏகப்பட்ட முகூர்த்த நாட்கள் இருக்கிறது அந்த முகூர்த்த நாட்களை பயன்படுத்தி திருமணம் பல்வேறு விஷயங்களை செய்யறாங்க ஆனால் அவ்வளவு காரியமும் வெற்றி அடைகின்றதா அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் அப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம நட்சத்திரங்களை பத்தி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் சரிங்களா நீங்க எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி உண்மையாகவே நான் வந்து இதுல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லல ஒரு சதவீதம் அளவு கூட இல்ல அதாவது இத ஒரு தாட்டு மாதிரி இதுல வைக்கிறோம் நட்சத்திரத்தை மட்டும் மட்டும் சொல்லணும்னா அஸ்வினியில ஆரம்பிச்சு உத்திரட்டாதியில முடியறதுக்குள்ள பல்வேறு விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு அவர் கேட்கும் போது சொன்ன இல்லையா சூரியனுடைய நட்சத்திரத்துல ஒரு கிரகம் என்ன என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கா அது சூரியனோட நட்சத்திரத்துல கார்த்திகைக்கு தான் அது பொருந்தும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்துல சூரியனுடைய நட்சத்திரம் தான் அதுக்கு அடுத்த அதற்கு முன்னாடி நீங்க பஞ்சாங்க வாசிச்சு நீங்க யாராச்சும் சொல்றேன் அதற்கு முன்னாடி அந்த பஞ்சாங்க விஷயங்களை வாசித்து இடுங்க யாராவது ஒருவர் பஞ்சாங்கத்தை வாசித்து விடுங்க யாருமே பஞ்சாங்க படிக்கலன்னு எப்படி நீங்களே சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் வாசிக்கணும்னு சொன்ன உடனே அப்ப யாருமே பஞ்சாங்க படிக்கிறதே இல்லையா ஒருத்தர் வந்து டக்குன்னு வந்து முன்னாடி வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பஞ்சாங்கன்னு சொன்னோடனே அதை எப்ப எந்த கேள்வினா அதை கேட்போம் இந்த மாதிரி பஞ்சாங்கம் பா பாருங்க நட்சத்திரத்தை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்போம் நீங்க உங்களை அப்டேட் பண்ணி தான் வச்சுக்கணும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும்தான் நீங்க இந்த ஜோதிட கலையில் மாபெரும் வெற்றி அடைய முடியும் அப்டேட் வந்து எப்பவுமே நம்ம கையில இருக்கும் அப்டேஷன் வெர்சன்ல நம்ம எப்பவுமே இருக்கும் ஐயா வணக்கம் கேக்குதுங்களா வணக்கம்மா கேக்குதுமா நான் விஜய பேசுறேங்க ஐயா பஞ்சாங்கம் படிக்கட்டுங்களா படிங்கம்மா சுபகிருதி வருடம் கொல்லம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு பசலை ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிஜரி ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு சாலி வாகனம் ஆண்டு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஆங்கிலம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கலியுகாதி ஆண்டு ஐயாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலை மாதம் 
ஜூலை மாதம் ஜூலை மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆடி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை திரியோதசி திருதியை திதி ஐம்பத்தி மூன்று நாளிகை இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு வினாடி சாரி முப்பத்தி ஆறு வினாடி உபரியாக சதுர்த்தி நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் மகம் நட்சத்திரம் இருபத்தி ஒரு நாளிகை பத்து வினாடி பகல் இரண்டு மணி இருபத்தி எட்டு நிமிடம் வரையிலும் உபரியாக பூரம் நட்சத்திரம் யோகம் வரியான் முப்பத்தி நாலு நாளிகை முப்பத்தி ஆறு வினாடி உபரியாக பரிகம் கரணம் தைத்துளை கரணம் இருபத்தி ரெண்டு நாளிகை முப்பத்தி ஒன்பது வினாடி ஆடி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சென்னை அகஸ்ட் முப்பத்தி ஒரு நாளிகை பதினெட்டு வினாடி நட்சத்திர தியாஜ்யம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாளிகை முப்பத்தி ஒன்பது வினாடி வாரசூலை கிழக்கு யோகினி தெற்கு நேற்றம் ஜீரோ ஜீவன் அறை சித்தயோகம் அறுபது நாளிகையும் கடகராசி இருப்பு இரண்டு நாளிகை நாற்பத்தைந்து வினாடி திருக்கணித சிரார்த்த திதி சதுர்த்தி வாக்கிய சிரார்த்த திதி சதுர்த்தி விரதாதி விசேடங்கள் சதுர்த்தி விரதம் ஆடிபுரம் நாக சதுர்த்திங்க ஐயா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அருமை அருமை நன்றிங்க ஐயா இன்னைக்கு வந்து ஆடிபுரம் ஆமாங்க ஐயா விசேஷம் பஞ்சாங்க ஏன் சொல்றேன்னா இந்த ஆடிபூரம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்க வந்து முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த பஞ்சாங்கத்தை வாசிக்க சொன்னேன் என்ன காரணம்னா இந்த நட்சத்திரங்களை எல்லாம் அந்த அன்னைக்கு படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த மாசத்துல இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை நம்ம என்ன விசேஷம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஆடிபூரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் தெரியாதவங்க எத்தனை பேர் யாராவது ஒன்று சொல்லுங்க ஏன்னா ஆடிபூரத்தை இன்னைக்கு என்ன செஞ்சீங்க நம்ம சொல்லியிருந்த போன வார வகுப்புலயே இல்லையா இந்த ஆடிபூரத்தை யாராவது பயன்படுத்தினீங்களா சரியான முறையில நிறைய <laughs> <laughs> பாருங்க <laughs> ஐயா வெளிய மழை பெய்யறதுனால கேக்குதுங்களாங்க ஐயா நல்லா கேக்குது மா நீங்க பேசுறது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஆ थैंक यू நான் இப்ப உள்ள வந்துட்டேன் பஞ்சாங்கம் படிக்கும்போது வெளிய மழை அட்டகில மழை பெஞ்சதுனால கேட்டத என்னமோன்னு கேட்டங்க ஐயா இன்னும் நல்லா நல்லா கேட்டது மா ஐயா இது ராசிகல்ல சரம்ஸ்திரம் உபயம் நாங்க படிச்சிருக்கறோம் ஐயா நட்சத்திரத்துல வந்து அது கேள்விப்படும்போது ஒரு புதுமையாவே இருந்துச்சு விளக்கம் நல்லா புரிஞ்ச விதத்திலே இருந்துச்சுங்க ஐயா நட்சத்திர விளக்கம் பரவாயில்ல பல விஷயங்கள் வந்து தெரியாத விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரொம்ப நன்றி நான் மழை பெய்ஞ்சதுனாலதான் எதுவும் பதில் சொல்லாம இருந்துட்டேன் சரிங்க இப்ப நான் உள்ள வந்துட்டேன் அதனாலதான் நன்றிங்க போன வாரம் வந்து கிரகங்களுடைய காரகங்கள் வந்து போட்டிருந்தோம் இல்லையா சூரியன் முதல் ஒரு மூன்று கிரகத்தோட கோச்சார பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தா ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கும் போது உங்க கோச்சார பழங்கள் பாக்குறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும் கோச்சார பழங்கள் எளிமையா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு மூன்று கிரகத்துக்கு போனா சிறப்பு கோச்சார பழங்கள் நம்ம இதுல போட்டுருவோம் பஞ்சாங்கம் படிங்க பஞ்சாங்கம் படிங்கன்னு சொன்னா அதுல பல்ல விஷயங்கள் இருக்கு பஞ்சாங்கத்துல இப்ப வார சூலம் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க சூலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தினசரி அதை எப்படி சொல்லுவீங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க சூலம் நினைச்சிருந்தோம் பதிமூணு புள்ளி இருபது தாங்கம்மா அதாவது அது தோராய மதிப்பீடு முன்னூத்தி அறுபது வரணும் அப்படின்னா 
அந்த ஒரு சில நட்சத்திரங்கள் வந்து நீங்க இதுல பாத்துருப்பீங்களா நாளிகை அளவுல பாத்தீங்கன்னா அதிக நாளிகை நீடித்திருக்கும் இல்லையா எல்லா நட்சத்திரங்களும் ஒரே நாளிகையில வராது ஒரு சில நாளிகை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளிகை இருக்கும் ஒரு சில நட்சத்திரங்கள் அறுபத்தஞ்சு நாளிகள் வரும் இப்படி ஏற்றத்தால் வரும் அதனால வந்து பதிமூணு புள்ளி முப்பது பதிமூணு புள்ளி இருபதுங்கிறது ஒரு கணக்கு இந்த பதிமூணு புள்ளி முப்பத்தி மூணுங்கிறது ஒரு துல்லியமான ஒரு கணக்கா வரும் அந்த நட்ச அதான் சொன்ன நட்சத்திரத்தை பத்தி விரிவா எடுக்கும் பொழுதுதான் அத்தனை விஷயங்களும் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் பஞ்சாங்க படிக்கிறதுனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க சும்மா எல்லாம் சொல்லலாம் சொல்லுங்க ஐயா நான் ஒரு மூணு வருஷமா கிளாஸ்ல பதினெட்டுல ஜாயின் பண்ணதுல இருந்து பஞ்சாங்க முகூர்த்த நேரத்துல ஆஹ் மூன்றரை மணிக்குள்ளார இருந்து நாலரை அஞ்சுக்குள்ளார எழுந்துருவேங்க ஐயா அந்த டைம் அந்த டயத்துல வந்து பஞ்சாங்க படிச்சிருவேங்க ஐயா கையால் நடந்து சூலம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க பஞ்சாங்கத்துல இல்லையா அது எத்தனை பேர் பாத்துருக்கீங்கன்னா எல்லாம் பதில் சொன்னீங்கன்னா ஒரு அடிஷனல் கிளாஸா அந்த சூலத்தை பத்தி நம்ம சொல்லலாம் இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் தெரியலன்னா ஆர்வம் இல்லைன்னா நம்ம எப்படி சொல்லி எல்லாரும் சொன்னீங்கன்னா அந்த சூலத்தை பத்தி என்னன்னு சொல்லலாம் ஐயா வணக்கங்க இந்த வணக்கங்க ஐயா இந்த வார சூலைங்கிறது வந்து அதுக்கு அது கேள்விப்பட்டிருக்குங்க அதனுடைய முழு விவரங்கள் வந்து தெரியாது ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னா நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் போது வந்து ஒவ்வொரு நாட்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னைக்கு பஞ்சாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா வார சூலை வந்து மேற்குன்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம ஒரு பயணம் வந்து மேற்கு பக்கமா வந்து மேற்கு பக்கம் அது மேற்கு திசையில பயணம் நம்ம செல்லும் போது அந்த பக்கமா வந்து நமக்கு சில இடையூறுகள் வரும் அதற்காக சில பரிகாரங்கள் செஞ்சுட்டு அதை தவிர்க்க முடியாத பயணங்கள் ஆஹ் அது போ போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஐயா அந்த மோர் போட்டிருப்பாங்க அது எப்படி பரிகாரங்கிறது வந்து சாப்பிட்டு போகணுமா இல்ல எப்படி பண்ணிட்டு போகணும் அது அந்த விஷயம் தெரியாது எனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் இந்த வார சூழங்கிறது அந்த வணக்கங்க சுக்கரன் என்ற திசைக்கு அந்த திசையில போனா சூழம் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பரிகாரம் சாப்பிட்டு போகணும் சுக்கரன் வெள்ளி நிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் போயிட்டு திரும்பி அந்த பக்கம் போனா கூட பிரச்சனை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சுக்கரன் நிக்கிற திசை நோக்கி போனா அது சூளம் பிரச்சனையை தரும் ஆப்போசிட் போனா பிரச்சனை இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வந்தாங்க அதுதான் சூழத்துல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது நீங்க சொல்லுங்க விளக்கம் அனைவரும் பதில் சொல்லட்டும் கடைசியா நம்ம சொல்லலாம் ஐயா இந்த அவுட்லைன் இந்த வார சூளை சூளம் இப்படி பேர் மட்டும்தாங்க ஐயா தெரியும் அது உள்ள உள்ள நுணுக்கங்களா வந்து வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணுங்க ஐயா நிறைய இருக்குங்க ஐயா எங்களுக்கு தெரியலைங்க ஐயா இது பேர் மட்டும்தாங்க ஐயா எங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாமா நீங்க பஞ்சாங்க படிச்சனால சூளம் அப்படின்னு எடுத்தேன் சூளம்னா என்னன்னு தெரியுதுன்னு பாக்குறேன் பட் நிறைய பேர் ஆர்வம் உள்ள இடத்துல வந்து இந்த சூளம் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா எல்லாமே இந்த வார சூலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் பார்த்திருப்பீங்க திதிகளும் சூலமடையும் நட்சத்திரமும் சூலமடையும் இதுதான் இங்க சூட்சமும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா திதிக்கு சூலம் பார்த்து சூனியம் தாமா சூலம்னு சொல்லுவோம் சில சில நேரங்கள பூஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல வெறுமை அப்படின்றதாமா வெறுமை அப்படின்னு அர்த்தம் அஷ்டத்துக்கு பாலகர்களை வைத்து இந்த சூலங்கள் தீர்மானம் செய்யலாம் திசைக்கு தான் இந்த சூலம் என்பது பயன்படும் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வார சூலம் என்று பார்க்கலாம் திதிகளுடைய சூலம் என்று பார்க்கலாம் நட்சத்திரங்களுடைய சூலம் என்று பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பல்வேறு விஷயங்களுக்காக பயன்படும் இப்ப வந்து ஒருத்தவங்ககிட்ட பிரசன்ன ஜாதக அடிப்படையில உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் கேட்கறான்னா அதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக பதில் சொல்லும் அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் இந்த சூலம் என்றால் என்ன அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் சூலம் அப்படின்னு தானே பார்த்திருப்பீங்க அதான் நம்ம வகுப்பை வந்து சாதாரணமா நினைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றது காரணமே இதுதான் நட்சத்திரமே வந்து இவ்வளவு விஷயத்த சொல்லணும் இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இன்னும் பஞ்சாங்கம் தனியாக அது ஒரு ஆறு மாசம் எடுக்கணும் பஞ்சாங்கத்தை மட்டுமே அதனாலதான் குறைஞ்சபட்சம் நீங்க பஞ்சாங்கங்களை சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது அதாவது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பஞ்சாங்கத்தை படிங்கன்னு சொல்லி அதனுடைய நன்மைகள் என்னன்னு படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் இல்லைன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் காதல் வாங்கிட்டு அந்த பக்கம் விட்டுட்டு போயிருவீங்க அதை எடுத்து படிச்சு பாருங்க ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் அப்படியே ட்ரைனிங்ல படிச்சுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க எளிமையாக ஒரு வாரத்தில் சொல்ல முடியாது 
பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு இருக்கோம் பஞ்சாங்கத்துக்கு நம்ம இன்னும் ஆறு மாசம் எடுக்கணும் வகுப்பு பஞ்சாங்கத்தில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதனால தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பஞ்சாங்கத்தை நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க பஞ்சாங்கத்தில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் ஒவ்வொரு விஷயமும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பெரும்பாலும் சொல்கிறது வந்து நம்ம வகுப்பில் எடுக்கிறது உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு காலம் இந்த பஞ்சாங்கத்தை எடுக்கிறோம்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் தோராயமாக ஆகும் அப்படின்னு இல்லையா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு பட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் காட்டக்கூடிய ஆர்வத்தினால தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் ஆர்வம் இல்லாதவர்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் அது பிரயோஜனப்படுறது இல்லை சூலம் அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலான்னா ரெண்டு மூணு பேர் தான் பதிலே சொல்கிறீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு அதை சூலம் சொல்லி நம்ம என்ன யூஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் கூட உங்கள்கிட்ட இல்லையே இருந்தால் அதான் அவங்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கலாம் நமக்கு ஆர்வம் வரும் சரி பார்ப்போம் மற்ற நட்சத்திரங்களை பற்றி சொல்லுங்க இன்னைக்கு என்ன நட்சத்திரங்களெல்லாம் பார்த்தீங்களே எப்படி எப்படி இருந்துச்சு அந்த பிரிவுகளும் அதை பற்றி சொல்லுங்க நிறைய பேர் கேட்டாங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் இது என்ன சூலம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம தனியாக தான் எடுக்கணும் பஞ்சாங்கத்தமே நம்ம தனியாக எடுத்தோமோ அதுவே எடுத்துகிட்டு இருக்கணும் ஒவ்வொரு வகுப்பையும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் ஒரு புதிய செய்தி உங்களுக்கு கற்றுத்தரப்படும் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு இடங்களையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க அதில் உள்ள ஒரு சூட்சம நிலைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு சூட்சமும் சாதாரணமாக சொல்லப்படவில்லை அந்த சூட்சமத்தை நீங்கள் எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய நம்ம கற்றுக்கிறோம் அந்த கற்று கற்றுக்கொள்வதை அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தான் இங்கெங்கே ப பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்து வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நமக்கு சொல்லக்கூடிய பாடங்கள் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எல்லா பக்கமும் போய் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க எல்லாமே செஞ்சுருப்பீங்க ஆனால் யார் உங்களை அப்டேட்டில் வச்சுருக்கா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் யாராவது உங்களை வந்து டெய்லி வந்து வார வாரம் கிளாஸ் எடுத்து இதை நினைவு கூர்ந்து இது அப்படி சொல்லணும் இப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவங்களும் உங்களுக்கு உங்களை அப்டேட்டில் வச்சுருக்காங்களா அதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சு பார்த்துட்டு நம்மளுடைய வகுப்பின் மகிமையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம இன்னும் வந்து நம்முடைய குழு உறுப்பினர்களுக்காக சிறப்பாக ப பாடம் படிக்கிறவங்களுக்காக தனியாக அது வேறு ஒரு குரூப்பில் வந்து தனியாக டிஸ்கஷன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அவங்களாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்பெஷலாக டெஸ்ட் மா டெஸ்ட் மாதிரி அடிக்கடி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எதையும் மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அதுவும் நடைபெறும் அவங்க அவங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி நடந்த ஒரு வணக்கம்மா வாழ்கொள்ளவுடன் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா வார சூலை பரிகாரம் அப்புறமேலு பாத்தீங்கன்னா கரணம் இதெல்லாம் வந்து வாங்க <laughs> 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 பரிகாரம் வார சூலை இதெல்லாம் பஞ்சாங்கத்துல படிச்சிருக்கோம் ஆனா அது என்ன காரணம் என்னன்றது தெரியலங்க ஜாதகம் வந்து இந்த மாதிரி உங்க உங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து எப்படி பரிகாரம் சொல்றது 
எந்த கிரகங்கள் எப்படி பார்க்குது திருக்கோண பார்வை ஒரு ஒரு கிரகத்தின் கோள்களுடைய காரகத்துவம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கத்திருக்கோம் நிறைய அடிஷ்னல் டிப்ஸும் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா இந்த பைசாங்கத்தை வந்து நாங்க இன்னும் தர வாகுனைங்கய்யா அதுதான் உண்மை கண்டிப்பா தெரியலைங்கய்யா இன்னைக்கு ஆடிபுரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தேங்கய்யா ஆடிபுரம் நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் மன திருப்தியா இருந்ததுங்கய்யா ரொம்ப சந்தோஷம் வளையல் வாங்கி கொடுத்தீங்களா ஆ கொடுத்தேங்கய்யா கொடுத்தேன் சரிமா சரிமா ரொம்ப நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் அம்மா பிரியமா நீங்க பேசுங்க ஐயா வணக்கம்மா கிராம முகூர்த்தத்துல வந்து பஞ்சாங்கம் படிக்கிற பழக்கங்கள் உள்ளவங்களை வந்து அஞ்சு பஞ்ச பூதங்களும் பாதுகாப்பு வளையமா இருக்குங்க ஐயா அது வந்து பில்லி சுனியமா நெகட்டிவா இருக்கிற எந்த ஒண்ணுமே அணுகாதுங்க ஐயா கண்டிப்பா இந்த பஞ்சாங்கம் நம்ம ஜோதிடர்கள் படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல வாக்குப்பளிப்பும் ஆகுங்க ஐயா பஞ்ச பூதங்களுமே நமக்கு பாதுகாப்பு வளையமா இருக்குங்க ஐயா சிறப்புமா சிறப்புமா அதனால இத தொடர்ந்து படிக்கிறது நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாம்மா இந்த பஞ்ச பூதங்கள் நமக்கு எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில பாதுகாப்பு கொடுக்கும் அப்படின்றத இந்த பஞ்ச பூதங்களின் மற்றொரு ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து ஆன்மீக வகுப்புல சொல்லி தரேன் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி வகுப்புல இந்த பஞ்ச பூதங்களை எப்படி நம்ம வந்து கையகப்படுத்தும் பொழுது கை அதாவது நம்ம அதன் அதனுடைய தன்மைக்கு போகும் பொழுது நம்ம என்ன தன்மைக்கு மாறுவோம் அப்படின்றத நம்மளுடைய ஆன்மீக வகுப்புல பார்க்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ஒரு வழிகாட்டி தான் இந்த பஞ்சாங்கம் படிப்பது என்பது பாருங்க நிறைய பேர் படிக்கல இதுல அவங்க சொல்றதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னைக்கு நட்சத்திரம் இது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை இன்னைக்கு ஆடி போறோம் இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்றதோ எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அவங்க மௌனம் காக்கும் பொழுது அவங்க அதை சரியாக படிக்கல அப்படின்றது நீங்கள் படிக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு லாஸே கிடையாது நிச்சயமாக வந்து நான் சொல்லி தருவது என்னுடைய கடமை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு நாள் சிறப்பு வகுப்பு அப்படின்னா அதுக்கு நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரடி வகுப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஃபீஸ் பர் டே ஒரு நாள் இந்த கொரோனா காலட்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு தான் அந்த சிறப்பு வகுப்பை நேரடியாக எடுக்கல அப்படி எடுக்க எடுத்ததில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஃபீஸ் கட்டி படித்தவங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஃபுல்லாகவே அவங்க வந்து கரூரில் வந்து படிச்சுட்டு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த வகுப்புகளை உங்களுக்கு எளிமையாக கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதை பயன்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுது தட்டி கழிச்சுட்டு போனீங்கன்னா கட்டாயம் எனக்கு லாஸ் கிடையாது உங்களுக்கு நிச்சயமாக நம்முடைய வகுப்புலாம் நான் சொல்லி வைக்கிறேன் நம்முடைய வகுப்போட விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவைப்படாமல் போகவே போகாது ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு அந்த வகுப்பு தேவைப்படும் அன்னைக்கு நம்ம ஒரு தெரிந்திருக்கலாமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள் உருவாகும் இல்லைன்னா அது அன்னைக்கு எடுத்துட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு ஜோதிடரை போய் நம்ம இது என்ன ஏன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்போம் உண்மையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கனா என்னன்னு பஞ்சாங்க முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளாத ஜோதிடர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஜோதிடர்களுக்கே நம்ம வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேருக்கு இந்த கிளாஸே சிறப்பு வகுப்பு எடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த வெர்ஷன் அப்டேட் வெர்ஷனில் எப்போவுமே இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ஜோதிட துறையில் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் உங்களுடைய பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்டேட் வெர்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமம்தான் சொல்கிறது சொல் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வெற்றியாளராக மாற முடியும் மருத்துவம் இருக்கு ஆன்மீகம் இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு நான் யார் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பு இருக்கு எப்ப நீங்க எல்லாம் அதை தெரிந்து கொள்வது இதை தாண்டி அதை தாண்டி அதை தாண்டி இப்ப இதுக்குள்ள ஒரு ஷார்ட் கட்டு இருக்குல்ல அந்த ஷார்ட் கட்டை பத்தி நீங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சரி உங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து உங்களுக்கு அனைத்துமே கற்றுத்தரப்படும் அனைவருமே உங்க கருத்து பதிவுகளை பதிவிடுங்க அடுத்த வாரம் எந்த நாள்ல கிளாஸ் வைக்கலாம் அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு எப்படி வசதி பெறுது அப்படின்னு ஐயா வணக்கங்க ஐயா நான் அன்பரசி பேசுறேங்க ஐயா சொல்லுங்கம்மா ஐயா இது ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் வேற ஜாதகர்கள வந்து பேசுற ஸ்பீச் கேட்டிருக்கேன் அதுல வந்து எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியலைங்க ஐயா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பயனுள்ளதா இருக்கும் அதாவது கால அவஸ்தை 
கால அவஸ்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கால அவஸ்தை அது வந்து என்ன மீனிங் கால அவஸ் அவஸ்தையில உள்ள நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு திங்க் பண்ற மாதிரி இருக்கு கிரக அவஸ்தை அப்படிங்கிறாங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு புரியலைங்கயா எப்படின்றது ஜோதிடரா ஒரு அறக்குறையா தெரியறோமோ தெரிஞ்சாலுமே கூட இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு எங்களுக்கு புரியல அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்லைங்கயா தெரிஞ்சுக்கலாமா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு கிளாஸ் எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான் ஒரு லட்சம் பேருக்கு கிளாஸ் எடுத்தாலும் ஒண்ணுதான் நம்ம டெலகிராம பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு லட்சம் பேர் இணையலாம் இல்லையா சரிங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் இணைந்து கொள்ளலாம் ஒருத்தருக்கு என்ன சொல்றோமோ அதே தான் அனைவருக்கும் போய் சேரும் சரிங்க அதனாலதான் நம்ம வகுப்புல வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா வரும் பொழுது நீங்களே ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஜோதிடத்தை நீங்க கற்றுக்கொள்ளலாம் உங்களுக்காக நான் காத்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன் நான் கிரக அவஸ்தை கால அவஸ்தை யவன அவஸ்தை என்ன சொல்லுவோம் அதுல என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒவ்வொரு பதிவுலயும் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்லயும் நீங்க கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருக்கணும் என்ன படிச்சீங்களோ படிச்சது கேட்டது அந்த கருத்துக்கள் பதிவிடலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் யாருமே செய்யறது இல்லை பண்ணீங்கன்னா தானே தெரியும் மற்றவங்களுக்கும் வகுப்பிற்கு வராத நபர்களுக்கும் அப்பதான் தெரியும் அவங்களும் கலந்து கொள்வாங்க மிக முக்கியமாக வகுப்புகளில் நீங்கள் மட்டும் கலந்து கொள்வதை விட உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களையும் கலந்து கொள்ள வைப்பது உங்கள் கடமை கடமையில இருந்து நான் தப்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதன் பிறகு மீண்டும் என்ற வந்து ஒரு நாள் வந்து இதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்றது நிற்பீங்க அதுக்கு காரணம் இருக்குது நான் சொல்றதுக்கு முடிந்த அளவுக்கு வந்து மற்றவர்களுக்கு இதை எடுத்து சொல்லுங்க எல்லாருமே கலந்துக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த கலை என்பது அனைவருக்குமே சென்றடையும் கலை என்பது சாதாரணமாக பார்க்கப்பட வேண்டிய கலை அல்ல நமக்கு நம்ம சித்தர்களும் ரிஷிகளும் அற்புதமாக சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு அற்புதம் வாய்ந்த ஒரு கலை அனைவரும் அதை வந்து உண்மை தன்மை தன்மையில எங்க போய் நீங்க கேட்டாலும் உண்மை தன்மையில தெரிஞ்சுக்க முடியாது அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க கால அவஸ்தை கிரக அவஸ்தை யவன அவஸ்தை இந்த மாதிரி கோடிட்டு இடங்களை நினைப்போம் சொல்லிட்டே போலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு வெகு விரைவில் உங்களுக்கு ஆன்லைன் தேர்வு நடக்கப்பட இருக்கின்றது படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல தேர்வு இருக்கும் ஆஹ் கேள்விகள் கேட்கப்படும் பதில் நீங்க சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தராக தான் நீங்க அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்த சிறப்பு குழுவுக்கு உங்களை அழைத்து செல்வதற்கு அது உதவி செய்யும் யார் யார் எந்தெந்த பிரிவை விரும்புறீங்க ஜோதிடம் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டும் மருத்துவம் மட்டும் போதும் நினைக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டும் ஆன்மீகம் மட்டும் போதும் நினைக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டும் தியானம் என்னன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அது மட்டும் எந்தெந்த பிரிவுகள் வர்றீங்களோ அந்த பிரிவுகளுக்கு தனியா அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துடலாம் ஓகே வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா என்ற கருத்தை பத்தி இந்த வகுப்பை பத்தி நீங்க சொல்ல விரும்புங்க சொல்ல யோகம் அறுபது அந்த மாதிரி முடியாது <laughs> 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 மற்றவங்களுக்கும் புரியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கு நபர்கள் வரும்பொழுது இந்த விஷயங்களை சொல்றோம் சொல்றதான் நல்லதா இருக்கும் இல்லையா 
ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் சேர்ந்து எனக்கு இதை சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதான் அவங்க நல்லாக நான் சொல்லி கொடுக்கறத உள்வாங்கிக்குவேன் அதுக்காக தான் நான் அதை சொன்னேன் அதே மாதிரி இன்னொரு வாட்ஸ்அப்ல பதிவு போடுங்க இதை பத்தி குழுவில் உறுப்பினர்கள் குழுவில் போடுங்க வாழ்க்கை <laughs> அதனால பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ளடக்கியது பஞ்சாங்கம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சகுனம் பாக்குறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சகுன ஆறுடம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சகுன ஆறுடம் எப்படி பார்க்கலாம் அதனால பஞ்சாங்கம் முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிந்து கொண்டால்தான் இந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சகுன ஆறுடம் நிமித்த ஆறுடம் அந்த மாதிரி ஒன்னு சொல்லிட்டே இருக்கலாம் எந்த இடத்துல போனீங்கனாலும் அந்த இடத்துல ஜோதிடமாக பாவித்து உடனடியாக பலன் சொல்வதற்கு முடியும் யார் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல முடியும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ன ஜோதிடம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து மிக ஒரு பிரசத்தி பெற்ற விஷயத்தீங்களே செய்து கொண்டிருந்தோம் அந்த பிரசன்ன ஜோதிடம் எப்படி பார்க்கணும் அந்த பிரசன்ன ஜோதிடம் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் முற்றிலும் வேறுபாடாக இருக்கும் பார்க்கலாம் அதை வச்சு எளிமையாக கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா நடக்குமா நடக்காதா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பல்வேறு விஷயங்கள் நம்ம அதன் மூலமாக கேள்விக்கு பதிலாக எடுத்துடலாம் சரி இன்றைய வகுப்ப நிறைவு செய்திடலாம் என்று நினைக்கிறேன் வேறு யாரும் கருத்து கூறுவதாக என்றால் அனைவரும் சொல்லுங்க என்றால் இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செஞ்சிடலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைய வகுப்பு நல்லா இருந்துச்சு சார் ஒரு சின்னத்துல ஒரு நட்சத்திரம் எல்லாமே இருக்குது சார் இப்ப கோச்சாரத்துல இப்ப இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வச்சு எப்படி பலன் சொல்றது அது போக ஒருத்தருக்கு வந்து படுவிச்சு அந்த இதுதான் சொல்றாங்கல்ல சார் படுவிச்சு செய்யக்கூடாது இந்த திறமையில செய்யக்கூடாதுன்னு ஹம் ஹம் அது எப்படி கொஸ்டின் பாக்குறது எதை வச்சு அது தெரிஞ்சுக்கிறது நீங்க ஜோதிடம் எங்க படிச்சிருந்தீங்க ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல நான் எதுவும் படிக்கல சார் உங்ககிட்ட தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த வகுப்பு எல்லாம் முறைப்படி முதல்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா தான் எளிமையா கத்துக்க முடியும் இது வந்து எடைச்சூர்வலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உபயோகம் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஆரம்ப வகுப்பு கூட ஆரம்பிச்சு இது ஒரு ரெண்டு மாசம் முடியுது என்னையோட செகண்ட் பேட்ச் கூட இந்த மாசம் மூணாம் தேதி ஆரம்பிக்குது முழுமையா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் முழுமையா அப்படி தெரிந்து கொள்ளும் போதுதான் உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பச்சி அப்படின்ற விஷயத்த கேட்டீங்க இந்த பச்சி விஷயம் அப்படின்னு கேட்டா அதான் சொன்ன படுபச்சி பஞ்ச பச்சி அப்படின்னா பஞ்ச பச்சிகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நிச்சயமாக அதற்கு ஒரு ஆறு மாத காலம் ஆகும் எல்லாம் சொல்லிடலாம் பஞ்ச பச்சின்ற ஒரு வாரத்துல சொல்லிடலாம் படுபச்சி அரசு ஊன்னடை துயில் சாவு அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு காலங்களாக பிரித்து சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த அஞ்சு காலங்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் ஒருவர் எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு தொழில் விஷயத்துக்காக போகும்போது அது எவ்வளவு எதுக்கு பயன்படுத்தணும் ஒரு வீடு பார்க்க போகும்போது எப்படி பயன்படுத்தணும் அதே அவர் வீடு கட்ட போகும்போது எப்படி இருக்கணும் ஒரு நண்பரை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கணும் ஒரு எதிரியிடம் பேசும்போது எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு கோர்ட்டு வம்பு வழக்குகளாக போகும்போது போகும்பொழுது பஞ்சபட்சியை எப்படி பார்க்க வேண்டும் திருமணம் பெண் பார்க்க விஷயங்களுக்கு நம்ம அந்த பஞ்சபட்சியை எப்படி பார்க்க வேண்டும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு தொழில் நிலைகளை சிறப்பு தொழில் நிலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு ஸ்பெக்குலேஷன் ஊக வணிகம் பங்குச் சந்தை மற்றும் இந்த ஏனைய சூதாட்ட நிலைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அதுல எல்லாம் இந்த பஞ்சபட்சி நிலை என்ன ஒரு தொழில் என்ன குழந்தை பிறப்புக்கு பஞ்சபட்சிக்கு என்ன சம்பந்தம் திருமண வாழ்க்கைக்கு பஞ்சபட்சிக்கு என்ன சம்பந்தம் கல்வி நிலைக்கு பஞ்சப பஞ்சபட்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் 
குறிப்பாக ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் பஞ்சபட்சிக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பஞ்சபட்சிக்கு என்ன சம்மந்தம் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி அமையும் அப்படின்றத எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் நண்பர்கள் எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் தாயார் வர்க்கம் தாய்வழி தோஷம் வீடு மண்மனை தோஷங்களை பஞ்சபட்சி மூலமாக எப்படி தீர்ப்பது உங்கள் குலதெய்வ சாபங்களை எப்படி நிவர்த்தி செய்வது குழந்தைகள் வழி தோஷத்தை எப்படி குறைக்கிறது குழந்தை இல்லா தன்மையை எப்படி போக்குவது உங்களுடைய நோயை எப்படி இதில் குணப்படுத்த முடியும் உங்கள் மனைவியை எப்படி நீங்கள் சாந்தி படுத்த முடியும் மனைவி வழி உறவினர்களை எப்படி பஞ்சபட்சி மூலமாக கையாளுவது மனைவியை எப்படி முதல்ல கையாளுவது கணவரை எப்படி கையாளுவது நீங்கள் இந்த சமூகத்தில் பார்க்கின்ற அத்தனை நபர்களையும் பஞ்சபட்சியின் மூலமாக எப்படி கையாளுவது உங்களுக்கு வரக்கூடிய விபத்துகளை எப்படி நீங்கள் தவிர்ப்பது கண்டங்களை எப்படி நம்ம இங்கே அறிந்து கொள்வது அதற்கு நீங்கள் பஞ்சபட்சியில் என்ன செய்யணும் உங்களுடைய பிரயாணங்கள் வெளிநாட்டு பிரயாணங்களை எப்படி நீங்கள் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் தொலைதூர பயணங்களை எப்படி நீங்கள் பஞ்சபட்சி மூலமாக பார்க்க வேண்டும் உங்கள் தொழிலுக்கு எப்படி பதினை இந்த பஞ்சபட்சியை நீங்கள் இப்போ அணுக வேண்டும் கர்ம காரியங்கள்னால் வரக்கூடிய இந்த விஷயங்களை பஞ்சபட்சியில் எப்படி பார்க்கணும் லாபஸ்தானங்களை பஞ்சபட்சி மூலமாக எப்படி இயக்க வேண்டும் உங்களது மருத்துவ செலவுகள் விரை செலவுகளை எப்படி பஞ்சபட்சி மூலமாக குறைப்பது உங்களுடைய இரண்டாவது தொழிலின் நிலை என்ன பஞ்சபட்சி மூலமாக இவை அனைத்துமே நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும் பஞ்சபட்சிலனா ஆறு மாத காலம் குறைந்தபட்சம் ஆகும் அதிக என்ன பண்ணா ஒரு பரிகார வகுப்பு எடுத்தோம் ஆறு மாசத்துல முடிக்கிறோம்னு சொன்னோம் பரிகார வகுப்போட முதல் பகுதி அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு ஒன்பது மாசம் ஆச்சு எட்டு மாசம் முடிஞ்சு ஒன்பது மாசம் ஆயிடுச்சு சொல்லும் போது ஆறு மாசத்துல சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சா கூட நீங்க கேள்வி வந்து ஒரு பஞ்சபட்சி அப்படின்னு கேட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு நான் பதில் எப்படி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு பாருங்க அப்ப இதே வகுப்பா கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா அது எவ்வளவு தூரம் போகும் ஆமா பஞ்சபட்சி அப்படின்றது பாக்குறதுக்கு தெரியும் அது எப்படி சித்தர்கள் எதற்காக அவங்க பயன்படுத்தி கொடுத்தாங்க அப்படின்றத அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே வந்து பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான உண்மையை சொல்லும் பஞ்சபட்சியில பஞ்சபட்சி என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை இன்னைக்குதான் வந்து பஞ்சபட்சினா விஷயம் நன் உங்ககிட்ட ஓப்பனா சொல்லியிருக்கேன் இது மட்டும் இல்ல பஞ்சபட்சில ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம பார்ப்போம் ஐயா வாழ்க வளமிட வணக்கம் ஐயா வாழ்க வளமிட சொல்லுங்க ஐயா நன்றாக இருந்தது ஐயா வகுப்பு பல விஷயங்களை உங்களாண்ட இருந்து நாங்க புதுமையா கேட்டுக்கிற அப்போல இருக்குது ஐயா எத்தனையோ வகுப்புல படிச்சோம் இது எந்த தகவல் எல்லாம் இல்லையா அந்த அருமையான தகவல் எல்லாம் தந்தமைக்கு கோடான கோடி நன்றிங்கள் ஐயா நன்றி நன்றிங்க வாழ்க்கை வளமுடன் வாழ்க்கை வளமுடன் சென்ற ஐயா நம்ம வாட்ஸ்அப் குழுவில் இருக்கீங்களா புதிய உறுப்பினரானீங்க மாவட்டம் திருவள்ளூர் அந்த கோவில் இருக்குல்ல பெருமா கோவில் அது பக்கமா நீங்க ஆமா ஐயா ஓகே ஓகே சிறப்பு சிறப்பு வைத்திய வீரராகவர் கோவில் இருக்க ஐயா ஆமா வீரராகவர் பெருமாள் நூத்தி எட்டு ஸ்தலங்கள்ல ஏதோ ஒரு ஸ்தலம் ஐயா ஐம்பத்தி எட்டு இந்த ஆடி அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த கோயில்ல போய் தர்பணம் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் உங்க முன்னோர்களுக்கு தர்பணம் என்பது மிகச்சிறந்த முறையில் போய் சேரும் அந்த வீரராக பெருமாள் ஆலயத்துல தர்பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு ஸ்தலமாக பார்க்கிறோம் ஆமா ஐயா அங்க விசேஷமா இருக்கேன் ஐயா இப்ப அது ஒரு திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக் பத்தி பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூத்தி ஐம்பது இரநூறு கோயில் இருக்கும் ஆலயங்களே சுத்தி சுத்தி எங்க ஊர் பக்கத்துல பெரிய பாளையத்தம்மன் கோயில் ஐயா விசேஷமா இருக்குது இன்னைக்கு நான் எங்க ஊர் கோயில்ல நாகாத்தம்மன் கோயில்ல ஒரு அலங்காரம் பண்ணி பூஜை பண்ணி குழுவா சேர்ந்து செய்தா நல்லா செய்தோம் சரி சரி சரிங்க உங்க கூற்று பிரகாரம் சேர்ந்தது ஒரு பெருமையா இருக்குது ரொம்ப வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்குது ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் முதல் முறையா நீங்க பேசுறீங்க பேச எப்படி தெரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷம் 
உங்க நடுவில் இருக்கு பட்டன் இருக்கும் ப்ளூ கலரா இருக்கும் உங்களுக்கு கை போட்ட சிம்பிள் மாதிரி அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த சிம்பிள் உங்க தங்கி உயர்த்துற சிம்பிள் வரும் நான் ஓபன் கொடுத்தா நீங்க பேசணும் அதான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க நன்றி ஐயா இது போல வார சூளை நவகிரகங்கள் நிக்க பிரதிஷ்டை பண்ணி இருக்கிற நவகிரகத்திற்கு எதிர்புறமா இருக்குது வார சூளைன்னு சொல்லுவாங்க ஐயா சூரியன் கிழக்கே இருந்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை மேற்கு பக்கம் வார சூளை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன்யா அது பரிபூர்ணமா தெரியாது தங்கள் என்ன பேர் இருந்து அதை நான் தெரிஞ்சு கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உண்மைதான் உண்மைதான் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஐயா நன்றி ஐயா தெரிஞ்சிருந்தாலும் உங்க மூலியமா கேட்டப்ப புதுமையான விஷயம் நிறைய கிடைக்கும் நினைக்கிறேங்க ஐயா அது எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் அதே போல நேத்திரன் ஜீவன் பத்தி கொஞ்சம் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் என்னோட தாழ்மையான வேண்டுமே எனக்கு கத்துக்கிற ஆர்வம் இருக்கு ஆரம்ப பாடம் ஏதாவது உங்க வகுப்புல சொல்லி தரீங்கன்னா என்ன சேர்க்க முடியுமா இல்லன்னு கேக்குறேன் நன்றி <laughs> <laughs> தொடர்ந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> தொடர்ந்து <laughs> ஒரு ஆறு மாச காலத்துல சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஏழு வருஷம் அப்ப எல்லாம் ஜோதி போட்டு போனீங்கன்னா பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஆச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி ஒரு ஆறு மாத காலத்துல சொல்லி கொடுக்கறதா அந்த வகுப்பின் நோக்கம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாங்கம்மா சரிங்க ஐயா நல்லதுங்க நன்றிம்மா வாழ்க்கை முடியாது புதிதாக வந்த உறுப்பினரும் வந்து நீங்க பேசுறாங்க அப்ப புதிதாக வந்தவர்களும் நீங்க ஒவ்வொருத்தராக பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நாலு பேருக்கு இது போய் சேரும் பாருங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தருக்கு உதவி செய்வதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு வகுப்பை பற்றி விவரங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது பொதுவாகவே நான் சொன்னேன்னா ஒரு ட ஃபர் டே ஒரு நாள் கிளாஸுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவா ஃபீஸ் வாங்கிட்டு தான் நம்ம சண்டே கிளாஸ் எடுப்போம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வர்ற ஜோதி நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ் எல்லாமே சிறப்பு அப்படிங்கிறது ஜோதிடர்களுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் எடுக்கணும் 
இப்ப எதுக்குன்னா அவங்கள அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் இது எல்லாமே நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து இது உங்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்குது இதை நீங்க சரியா பயன்படுத்திங்க எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கையில கிடைக்குதோ அதை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கற்ற கலை உங்களுக்கு என்னைக்கு ஒரு விதத்துல காப்பாற்றும் உங்களையும் காப்பாற்றும் உங்கள் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ உதவி செய்யும் கற்றுக்கிற எந்த ஒரு கலையும் வந்து வீண் போகாது ஆனால் இந்த ஒரு கலையானது அற்புதமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் வேறு யாரும் உங்கள் கருத்து பொதுக்கு இருந்தால் சொல்லலாம் அதேமாதிரி கையை உயர்த்தி இருந்தீங்க பேசணும் நீங்கள் பூச வந்தவங்க கூட பேசலாம் அல்லது வகுப்பை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் அடுத்த வாரம் எப்படி போடுறதுங்கிறது நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நான் சொல்கிறேன் எந்த டேட்டில் வந்து கிளாஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் அதில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரி இந்த வகுப்பு இனிதே நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் இது நேரம் வரை வந்து இந்த நட்சத்திரங்கள் பற்றிய சிற சிறப்பை வந்து அனைவரும் கற்றுக்கொண்டீர்கள் இந்த நட்சத்திரம் என்பதை உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்களை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மேலும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட பாடத்தின் ஒரு சதவீதம் தான் இது இன்னும் முழுமை அடைவதற்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அப்ப தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் பங்கு கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்காக நடக்கின்ற இலவச வகுப்பு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல உங்களுக்கு இது கிடைக்குது இதுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டிய விலை என்னன்னா மற்றவர்களுக்கு இதை தெரியப்படுத்துங்க இந்த கலை வளரும் கலையின் உண்மைத்தன்மை வளரும் உங்களுக்குள்ளாகவே இதை ஒழித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம் மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்துங்க யூடியூப்ல போடுறோம் இதையும் ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் பயன்படட்டும் நீங்களும் இதற்கு அடுத்த நிலைக்கு போவோம் நான் பாருங்க சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்க என்ன எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு எவ்வளவு விஷயத்த சொல்றோம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் எனக்கு வருது அதனால நேரம் வரும்போது அதை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில் மாபெரும் வெற்றியாளராக சாதனையாளராக உங்கள் வாழ்க்கையை அறிந்து செயல்படக்கூடிய நபர்களாக மாறி நம்முடைய குழுவின் நோக்கமே இது ஒரு வாழ்வியல் பயிற்சி மையம் ஸ்கூல் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வித பாடங்களையும் இங்கே படிக்க முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய வகுப்பிற்கு வருகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த வகுப்பை இனிதே நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் என்னுடைய தொலைபேசி எண் நைன் செவன் ஃபைவ் ஒன் டபுள் டூ டபுள் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்